ஷைன் யூ பிரெயின் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனுக்காக இருக்க இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்துடுது பட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க கொஸ்டின்ஸ் தான் நீங்கள் எடுத்திருக்கேன் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் த வேர்ல்ட் டியூபர் க்ளோசஸ் டே இஸ் அப்சர்வ் ஆன் விச் டேட் இட்ஸ் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இட்ஸ் மார்ச் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோம் மறந்துடாதீங்க மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் அப்சர்வ்ட் ஆஸ் அ வேர்ல்டு டியூபர் க்ளோசஸ் டே இப்போ எப்பயுமே வந்து ஒவ்வொரு டேவை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சு ட்ரிக்ஸ் நம்ம தெரிஞ்ச மாதிரி எப்படி இப்படிலாம் இது பண்ண முடியுமோ அப்படி இப்படிலாம் பண்ணி பண்ணுங்கள் மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் ஹூ ஃபஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் த பகவத் கீதா டு இங்கிலீஷ் யாராக இருக்கும் சார்லஸ் வில்கின்ஸ் அவர் தான் வந்து பகவத்கீதை வந்து மேபி சான்ஸ்கிரிட் ஒரு ஹிந்தியில் இருந்துக்கலாம் அவர் என்ன பண்ணார் இங்கிலீஷ்க்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணார் எப்படி நம்ம ஜியூ போப் வந்து திருக்குறளை வந்து இங்கிலீஷ்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாரோ அதே மாதிரி ஒரு பகவத்கீதை வந்து நமக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு சார்லஸ் வில்கின்ஸ் நெக்ஸ்ட் இன் விட் ஸ்டேட் சில்வரஸ் ஃபவுண்ட் இப்போ வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் தான் நம்ம என்ன இந்தியாவில் எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து நமக்கு சில்வர் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தா ராஜஸ்தான் எஸ் ஆம் ரைட் ராஜஸ்தான் அது ராஜஸ்தானில் தான் நம்மளுக்கு வந்து சில்வர் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் இன் விட் மந்த் லோரி இஸ் செலிப்ரேட்டடு லோரி இஸ் செலிப்ரேட்டட் இன் ஜான்வரி ஆனால் எனக்கு தெரிய என்ன ஒரு செலிப்ரேஷன் எனக்கு கரெக்டாக தெரியல யாராவது தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட் ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் பர் கம்பி பர் கேபிட்டா இன்கம் இப்போ யாருக்குமே இன்கம் இல்லை சொல்லப்போனால் இப்போ வந்து கொரோனானால யாருக்குமே இப்போ இன்கம் இல்லை ஆ கொரோனானால யாருக்குமே இப்போ இன்கம் இல்லை ஆனால் போன வருஷத்தோடு பார்த்தா வந்து இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ வந்து பர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து எந்த ஸ்டேட்டோடு தான் அதிகம்னு பார்த்தா பஞ்சாபோட தான் வந்து அதிகம்னு சொல்கிறாங்க எந்த ஸ்டேட்டோட பார்த்தா பஞ்சாபோட தான் அதிகம் மேபி வந்து அங்கே வீட்டை வந்து நிறைய வளையறதுனால அப்படி மேபி பஞ்சாப் மேபி த ஃபஸ்ட் ஹையஸ்ட் ஸ்டேட் டு பி த பர் கேபிட்டா இன்கம் ஓகே நெக்ஸ்ட் விச் இஸ் த ஃபஸ்ட் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் இன் இந்தியா நான் ஆல்ரெடி வந்து இதை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் போட்டேன் இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட்னு சொல்கிற டாபிக் தான் அதில் நான் எல்லாமே சொல்லியிருந்தேன் அதில் வந்து இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் எல்லாமே இருந்துச்சு அதே மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தான் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் என்ன பெங்கால் கேசட் தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் இன் செவன்டீன் எயிட்டீன் ஐ திங்க் ஸோ பட் ஐம் நாட் ஷுர் யூ கேன் சி த ஃபஸ்ட் வீடியோ அண்ட் போஸ்ட் ஓகே யூ கேன் சி தட் தட் இஸ் செவன்டீன் எயிட்டீன் நினைக்கிறேன் பட் ஐம் நாட் ஷுர் ஹூ டிக்ளர்ட் சதி சிஸ்டம் இல்லீகல் அண்ட் பனிஷபிள் லார்ட் வில்லியம் பென்டிக் நம்ம வந்து சோஷியலில் நிறைய படிச்சிருப்போம் லார்ட் கேனிங் லார்ட் ரெப்பன் லார்ட் அல்லோசி அவங்க இது பண்ணாங்க அது பண்ணாங்க நிறைய படிச்சிருப்போம் ராஜாஜி ராஜாஜி கிடையாது ராஜகோபாலாச்சாரி நிறைய பேர் படிச்சிருப்போம் அதில் வந்து சதி வந்து இல்லீகல் பனிஷபிள் அப்படின்னு சொல்ற சொன்னவர் வந்து லார்ட் வில்லியம் பென்டிக் அவர் தான் வந்து சதின்னு நமக்கு எல்லாமே தெரியும் சப்போஸ் இப்போ ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்க கூட போய் உடன்படிக்கை ஏறுறது உடன் கட் உடன்கட்டை ஏறுறது உடன்கட்டை ஏறுறது என்னென்னா அவங்க அவங்க என்ன சொல்கிறது இப்போ ஹஸ்பண்டை வந்து எங்கே வச்சு பரி ஐ மீன் அவங்க பரி பண்ண மாட்டாங்க எரிக்கும்போது அப்படி அவங்களும் போய் அதில் விழுந்துருவாங்க ஏன்னா தனக்கு தானே எரிச்சுக்கணும் அதுதான் அவங்க பண்ண சதி சிஸ்டம் எவ்வளோ கொடுமையான விஷயம் இல்லை த ரீஜன் அரவுண்ட் சவுத் போல் இஸ் நோனஸ் சவுத் போல் இஸ் நோனஸ் அண்டார்டிகா சவுத் போலில் இருக்கிறது வந்து அண்டார்டிகா சவுத்னா அரண்ட காடு அதனால் அண்டார்டிகா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சவுத் போல் வந்து அண்டார்டிகா அண்டார்டிகாவில் தான் ஃபுல்லாக ஐஸாக இருக்கும் நம்ம வந்து நாட்டோட தண்ணி நம்ம சரி நாட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது வேர்ல்டோட பியார் வாட்டர் ஃப்ரெஷ் அண்ட் பியார் வாட்டர் வந்து மொத்தம் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதில் டூ பர்சன்டேஜோ ஒன் பர்சன்டேஜோ அங்கே இருக்க கிளேஷியர் இருக்குது அந்த கிளேஷியர் தான் ஃபுல்லாக இருக்குது என்னான்னு சொல்ல போனால் அண்டார்டிகாவில் இருக்க கிளேஷியர்ஸில் வந்து நிறையா வந்து பெண்குவைனோட யூரின்ஸ் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு ரிசர்ச்சில் சொல்லியிருக்காங்க 
ஃப்ரெஷ் வாட்டரும் இருக்குது அங்கே வந்து பெண் குயின்ஸோட யூரின்ஸும் இருக்குன்னு வந்து ரிசர்ச்சில் சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து ப்ரூவ் பண்ணது தான் நான் ப்ரூவ் பண்ணது ப்ரூவ் பண்ணது தான் சொல்லியிருக்கேன் ப்ரூவ் பண்ணாமல் எதுவுமே சொல்லலை ஓகே ஹூ வாஸ் த ஃபஸ்ட் சேர்மேன் ஆஃப் த பிளானிங் கமிஷன் பிளானிங் கமிஷன் வந்து வருஷத்துக்கு வருஷத்துக்குள்ள ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஒன்ஸாக மாறும்போது ஹூ வாஸ் ஃபஸ்ட்டு பிளானிங் கமிஷன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்டித் ஜவஹர்லால் நீரு நீரு மாமான்னு சொல்லுவோம்ல அவர் தான் ஹீ இஸ் த ஃபஸ்ட் பிளானிங் கன் கமிஷனோட சேர்மன் இப்போ வந்து அவர் இருக்கிற காலத்தில் தான் நம்ம சுதந்திரம் வாங்கணும் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவராக தான் இருக்க முடியும் ஓகே விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த மலேரியா மலேரியா பேரசைட் இப்போ வந்து மலேரியா கால் அது காஸ் பண்ணுறது நிறைய பேரசைட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அது இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஸ்டேஜ் என்ன இப்போ வந்து ஒரு ஒரு வைரஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் அது லைஃப் சைக்கிள் இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அது மேபி அதுக்கு எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணாது அந்த வைரஸ் ஆனால் ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் வரும்போது அது காஸ் பண்ணும் வைரஸ் இப்போ கொரோனா வைரஸே எடுத்துக்கிட்டால் அப்படி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி மலேரியா பேரசைட் வந்து எந்த ஸ்டேஜில் நம்மளை இன்ஃபெக்ட் பண்ணணும் ஸ்போரோசோய்ட்ஸ் ஸ்போரோஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்போர்ட்ஸ்னால் வந்து ஓட்டைகள் சொல்லுவாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ஓட்டைகள் ஸ்பான்ஜ் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்பான்ஜாக இருக்க டைம் தான் நம்ம சீக்கிரம் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஹவு மெனி ஆசனாஸ் ஆர் டேர் இன் சூரிய நமஸ்கார் போஸ் டுவெல் ஆசனாஸ் இருக்குது இப்போ வந்து சூரிய நமஸ்காரம் போஸ்க்கு வரத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட டுவெல் ஆசனாஸ் இருக்கும் யோகா பண்ணுறது நம்மளுக்கு இன்னொரு பெனிஃபிட் என்ன உடம்பு ஃபிட்டாக இருக்கும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கலாம் ஏன்னா அது எனக்கே ஒர்க் அவுட் ஆகுது பட் என்னென்னா எங்கள் காலேஜில் எனக்கு வந்து யோகா சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ அதுலேருந்து நான் வந்து விட்டுட்டேன் ஏன்னா யோகா தானே எல்லாருமே சொல்கிற மாதிரி தான் உண்மையிலே யோகா வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வேண்டாம் என்ன சொல்கிறது இதெல்லாம் ஒன்றா அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் வந்து அதுக்கப்புறம் நானும் வந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டு அவங்க சொல்லித்தரத்தை ஃபாலோ பண்ணி இது பண்ணி இன்னும் ஃபிட்டாக தான் இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மெர்க்குரி இஸ் த கன்ஸ்டியூட் இது மெர்க்குரி சின்னாபார் சின்னாபார்னால் என்னன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் த ப்ரைமரி பார்ட் ஆஃப் லிக்விட்ஃபைட் பெட்ரோலியம் கேஸ் ஆக்சுவலாக எல்பிஜி கேஸ் கேஸ்னு சொல்கிறோம் அது அதோட மெயின் பார்ட் என்னென்னு பார்த்தா போர் பெயின் போர் பெயின்னா வந்து அதில் எல்பிஜியில் இருக்க மெயின் பார்ட் பெட்ரோலியம் போர் பெயின் பிபி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹூ ஹேஸ் ஓன் த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் கிளாஸஸ் வேர்ல்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் அவார்ட் யாருன்னு பார்த்தா நோவாக் நோவாக் தான் ஆமாம் நோவாக் ஜோகோவிக் நோவாக் ஜோ ஜோகோவிக் நல்ல ஞாபகம் எனக்கு அதுன்னா ஜோகோவிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஐடென்டிஃபை த நான் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் நான் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ்னால் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு அதான் வந்து நான் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அப்போ வந்து இதில் எனக்கு தெரிஞ்சால் மற்றது எல்லாமே வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் தான் இது ஃபுல்லாக வந்து இப்போ ஒரு கொஸ்டின் நம்ம ரெண்டு கற்றுக்கிட்டோம் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸில் என்ன மீத்தைன் நைட்ரோஸ் ஆக்சைட் சல்ஃபர் ஹைசோஃப்ளோரைட் நான் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் வந்து கார்பன் மோனாக்சைட் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஷெடியூல்ஸ் இன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் நம்பர் ஆஃப் ஷெடியூல்ஸ் எவ்வளோ ஷெடியூல்ஸ் இருக்குன்னா டுவெல் ஷெடியூல்ஸ் இருக்குது நாளைக்கு மேபி வந்து நாளைக்கு நான் போடும்போது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போடுவேன் அண்ட் தென் ஆர்டிகல்ஸ் இப்போது ஆர்டிகல்னால் வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த விதி அந்த விதின்னு வந்து நிறைய லாஸில் வந்து நிறைய ஏகப்பட்ட விதி இருக்குது அது மாதிரி எல்லாம் படித்தா ஞாபகம் வச்சுக்கதும் முடியவே முடியாத காரியம் ஆனால் வந்து இம்பார்ட்டண்டான கான்ஸ்டியூஷன் சம்மந்தப்பட்டது இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது மட்டும் நம்ம தெ தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நாளைக்கு நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் நெக்ஸ்ட் ஹூ ஹாஸ் பீன் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் த நியூ டெப்டி நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைஸ் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைஸ் என்ன சொல்லலாம்னா என்எஸ்ஏ யாருனா ரஜீந்தர் கண்ணா ஹூ ஹாஸ் பீன் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் த செக்யூரிட்டி அட்வைசர் Who was the first administrative state man to attempt planning as a means for economic development? Economic development. Economic development was the first administrative man to attempt planning as a means for economic development. Vishwesh Varaya. He was the first administrative man to attempt planning as a means for economic development. First administrative. Which of the following Indian states? UT. States or UT. இந்தியன் ஸ்டேட்ஸாகவும் இருக்கலாம் யூனியன் டெரிட்டரிஸாகவும் இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க ஹேஸ் த மேக்ஸிமம்
சென்னையில் இருக்க சென்னையில் இருக்கே மாங்காடு நினைக்கிறேன் மாங்காடு மேங்குரோ ஃபாரஸ்ட் நினைக்கிறேன் எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியல மே மாங்காடு தான் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வெஸ்ட் பெங்கால் நம்ம வந்து ஸ்கூல் டைமில் படிக்கும்போது நிறையா படிச்சுருப்போம் பேங்களூர் ஃபாரஸ்ட்னாலே வெஸ்ட் பெங்கால் தான் செகண்டு தமிழ்நாட்டில் பார்த்தா மாங்காடு தான் பட் இந்தியா லெவலில் பார்த்தா தமிழ்நாடு இஸ் அ செகண்ட் பிளேஸ் ஐ மீன் சென்னை இஸ் அ செகண்ட் பிளேஸ் இப்போ வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் கொஸ்டின் இப்போ வந்து படிச்சுட்டே போகும்போது நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு கொஸ்டின் படிச்சுட்டு நல்லாயிருக்கும் என்ன கொஸ்டின்னா டூ கேர்ள்ஸ் ஹாவ் த சேம் பேரண்ட்ஸ் அன் வேர் பார்ன் அட் த சேம் ஆர் ஆஃப் த சேம் டே ஆஃப் த சேம் மந்த் பட் தே ஆர் நாட் டுவின்ஸ் ஹவு கேன் பி திஸ் பாசிபிள் ஏன்னா இது எங்கள் வீட்லேயே வந்து பாசிபிள் தான் ஏன்னா வந்து இதுக்கு என்ன ஆன்சராக இருக்கும்னா டூ கேர்ள்ஸ் வந்து சேம் பேரண்ட்ஸ் தான் சேம் ஆறில் தான் பறக்கிறாங்க சேம் டேயில் பறக்கிறாங்க சேம் மந்த் சேம் எல்லாமே சேம் பட் இதில் ஒன்று யோசிச்சிங்களா பட் யோ சேம் கிடையாது அப்போ என்ன ஆன்சராக இருக்கும் தே வேர் நாட் பார்ன் இந்த சேம் இயர் எல்லாமே கரெக்ட் தான் பட் தே ஆர் நாட் பார்ன் இந்த சேம் இயர் அதுதான் வந்து தே தே ஆர் நாட் ட்வின்ஸ் இப்போ எனக்கும் என் தம்பிக்குமே எடுத்தாலுமே சேம் நான் வந்து நான் எப்போ பிறந்தனோ அதே அவன் அதே மந்த்து தான் பிறந்தான் சேம் டே சேம் சேம் டே ஹார் பட் வி ஆர் நாட் பார்ன் இந்த சேம் இயர் எங்கள் வீட்டில் அதே தான் அதே தான் இந்த கொஸ்டின் நான் எடுத்தேன் இன்னைக்கு நான் பார்க்கும்போது புதுசாக இருந்துச்சு நம்ம எனக்கு வந்து சம்மந்தப்பட்ட கொஸ்டின் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் எல்லாருமே கேட்பாங்க எப்படி இப்படி எப்படி இப்படி காட்ஸ் கிஃப்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ இஸ் நோன் ஆஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் த கம்ப்யூ சூப்பர் கம்ப்யூட்டரிங் இன்ட்டி சைமோர் கிரே அவர் தான் வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டரோட ஃபாதர் ஃபாதர் ஆஃப் அ சூ இப்போ ஃபாதர் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் வேறையாக இருக்கும் ஃபாதர் ஆஃப் அ சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வேறையாக இருக்குது எதுவுமே கன்ஃபியூஸ் பண்ண மாட்டோம் எஸ் எஸ் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டு வித் தியரி ஆஃப் கன்சர்வேஷன் இஸ் ரிலேட்டட் த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் டைனோமேட்டிக்ஸ் இல்லை தெர்மோ டைனமிக்ஸ் டைனமேட்டிக்ஸ் எதுன்னு பார்த்தா எனர்ஜி ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸோட ஃபஸ்ட் யார் பார்த்தேன் எனர்ஜி தான் ஃபஸ்ட்டு தெர்மோனா எனர்ஜி ஆல்ஃபா டாக்ஸின்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை ஆல் ஃபங்கை ஆல்ஃபா டாக்ஸின்ஸ் அது ஒரு வகையான டாக்ஸின்ஸ் அது ப்ரொடியூஸ்ட் பை ஆல்கே சாரி இட்ஸ் ஃபங்கை த யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கண்டக்டர் இஸ் ஓம் இது எல்லாமே சின்ன வயசில் நல்லா படிச்சிருப்போம் சின்ன வயசில் நல்லா லெவன்த் டுவெல்த் நம்ம படிக்கும் போதே அதுதான் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ட் கண்டக்டர் வந்து ஓம் நெக்ஸ்ட் இன்றைக்கான எஸ்எஸ்சியோட ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் ஓகே சைனைட் பாய்சனிங் காசஸ் டெத் இன் செகண்ட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இட் பிரேக்ஸ் த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் சைனைட் வந்து ஏன் வந்து உடனே செகண்ட்ஸில் வந்து இதாகுதுன்னா உடனே அந்த அதில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சீக்கிரம் பிரேக் ஆகும் அதனால் சைனைட் சைனைட்ஸ் ஆர் மோர் பாய்சனஸ் ஓகே இன்றைக்கோட இது அவ்வளோதான் எஸ்எஸ்சி ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷனுக்கு மட்டும் இந்த கொஸ்டின் இல்லாது இது நம்ம படித்தோம்னா எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் பட் ஜென்ரல் நாலேஜ் இதுக்கே நீங்கள் போகிறீங்க டக்குன்னு வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டால் டிப்பிக்கலாக கேட்பாங்க அதுக்கெல்லாம் நம்ம பார்த்து பொறுமையாக ஆன்சர் சொல்லணும் அதே மாதிரி நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் என்னென்னா இந்த கொஸ்டின் தான் இதெல்லாம் பார்த்தா டக்குன்னு நம்மளுக்கு வந்து எல்லாம் எப்படி ட்வின்ஸாக தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் ஆனால் அந்த கொஸ்டின் நல்லா படித்து பாருங்கள் சேம் சேம் இருக்கிற பக்கத்து மட்டும் பாருங்கள் ஆர் டே மந்த் ஆர் செகண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் செகண்ட்ஸ் மினிட்ஸ் ஆர் டே மந்த் அப்புறம் என்னவாக இருக்கும் இயர் அப்போ அந்த இயர் மிஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக அந்த இயராக தான் ஆன்சராக இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறையாவே வந்து இன்டர்வியூவில் ஐஏஎஸ் எக்ஸாமில் கொஸ்டின் நிறையாவே கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறையா கேட்பாங்க நம்ம வந்து படிச்சுக்கிறது படிச்சுக்கிறதுன்னு இல்லை இது வந்து படித்தா தான் இருக்குது இல்லை இது நம்ம வந்து கொஞ்சம் யோசித்தாவே போதும் அந்த சேம் சேம் இந்த சேம் சேம் பக்கத்தில் ஒரே வேர்டு ரிப்பீட் ஆகும் அந்த வேர்டு திரும்பி திரும்பி படித்து பாருங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் அதுலேயே தான் இருக்கும் நம்ம தெரியும் யார் டே மந்த்க்கு அப்புறம் என்ன இயராக தான் இருக்கும் அப்போ தே ஆர் நாட் அ சேம் இயர் அவ்வளோதான் இன்றைக்கான பிரசன்ஸ் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டட்டா பாய் பாய் அதுக்கு முன்னாடி 
எனக்கு இது வரைக்கும் கமெண்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் என்ன என்ன சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எதுக்காக இந்த வீடியோ சேனல் ஆரம்பித்தது முக்கிய காரணமே எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜும் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் எப்பயுமே நான் அப்படி தான் யோசிப்பேன் எனக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறது அவ்வளோ பிடிக்கும் ஐ லவ் என்ன சொல்கிறது ஐ லவ் மேக்ஸ் மாதிரி ஐ லவ் லேர்னிங் எனக்கு வந்து புக்ஸ் படிக்க சுத்தமாக பிடிக்க பிடிக்காது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி குவிஸ்ஸாக கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப படிக்க பிடிக்கும் நான் போகாத குவிஸ் காம்படிஷனே கிடையாது அந்த அளவுக்கு போயிட்டே இருப்பேன் எங்கேயுமே ஸ்டாப் பண்ணவே மாட்டேன் ஆனால் சில காரணங்களுக்காக நிறைய குவிஸ் காம்படிஷன் நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் என்னை முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் போயிட்டே தான் இருக்கணும்னு நான் இது பண்ணுவேன் நான் எதிர்பார்க்கவே மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு ப்ரைஸ் கிடைக்கும் அதுதான் என்னோடய லக்குன்னு கூட லக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் என்ன சொல்கிறது எனக்கும் உள்ள டேலண்ட் இருக்குதுன்னு நான் அப்போ தான் கண்டுபிடிச்சேன் நிறைய வந்து குவிஸில் வந்து எங்கள் வீட்டில் எங்கள் மற்றவங்களாம் சொல்லுவாங்க நீ என்ன குவிஸ் தானே போகிற வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னா நிறைய டிகிரேட் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் நான் வந்து இது கூட பண்ணி பார்க்க மாட்டேன் அவங்க சொல்கிறத வந்து கொஞ்சம் கூட இது பண்ணி பார்க்க மாட்டேன் நான் என் வழியில் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவேன் கடைசியில் நான் ப்ரைஸ் வாங்கினேன் அப்படி நான் ப்ரைஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் என்ன பார்த்தா நினச்சாங்க சரி சரி இதுக்கு மேலே சொல்ல வேணாம் நினைக்கிறேன் ஓகே இதுவே இதே மாதிரி என்னோடய என்ன சொல்கிறது என்னோடய செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் வீடியோ நான் கண்டிப்பாக வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து போட்டு ட்ரை பண்ணுறேன்